欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果长陵男主曝光，刘亦菲搭档王鹤棣，精彩预告来袭。神仙姐姐刘亦菲新剧《玫瑰》的故事大获成功，演活万人迷女主角黄一梅先热议，单周涨粉三十万，迎来人气高峰。据悉，她下一部剧将开拍武侠剧《长陵》，让人惊讶的是，盛传男主是以爱为营王鹤棣。许多网友表示，从没想过两人相差11岁会搭 CP。不过，刘亦菲《玫瑰》的故事与同事小11岁的林毅搭档也毫无违和感，仍看好两人激出强烈 CP 火花。刘亦菲将《玫瑰》的故事女主角黄一梅演成鲜活的玫瑰，演大学生依然少女感十足，脸上丝毫找不到36岁的岁月痕迹。加上她自然灵动的演技，将一个出生在好家庭的富养女儿给演活了。之后，即使演到结婚少妇，成为母亲，都能看到她在剧中不同阶段的变化，从神情到造型都有细腻转变，演出神乎其技。也祝她人气再攀高峰，开播一周就涨粉三十万。刘亦菲《玫瑰》的故事，无论演纯真少女。韵味少妇都无违和感。取自微博，近来传出刘亦菲确认已接下武侠古装剧《长陵》，讲述一代女战神岳长陵遭奸人陷害后跳入悬崖，从此生死未卜。十一年后，她逆境重生，不仅容颜未老，更变成一个娇俏美丽的绝色少女。她以新的身份重返武林。为帮哥哥和死去的将士复仇，后来他重逢故人，遇到曾与他约定共夺天下的小男孩贺鱼，如今以成长为搅动天下风云的东岐猴，两人携手揭开层层真相，展开一段快意恩仇的江湖奇情。之前刘亦菲暌违十六年后回归小荧幕，首部作品就是古装剧《梦华录》。2022年播出后口碑爆棚，还创下近60亿播放量好成绩，证明他扛剧实力依旧。刘亦菲暌违16年主演古装剧《梦华录》，收视口碑双炸，助他重返陆剧巅峰。这次刘亦菲接下武侠新剧《长陵》，粉丝非常期待看到她的打戏，因为刘亦菲前几年远赴好莱坞发展。主演花木兰真人版电影虽然口碑惨败，但她在片中打戏超精彩，一人完成 90% 的动作戏，从马背翻跟斗、舞剑、射击等所有动作都是一气呵成。即使现场有替身待命，刘亦菲还是愿意先亲自上阵试试，敬业到连好莱坞剧组都大为称赞。刘亦菲主演花木兰迪士尼真人版电影。九成打戏，坚持亲自上阵。《长陵》是爱奇艺特别重视的剧集之一。目前，《长陵》的豆瓣页面显示，该剧暂定在2028年播出，由《苍兰诀》《大宋少年志》导演一征指导，男主角是《苍兰诀》，以爱为营王鹤棣。三十六岁刘亦菲与二十五岁王鹤棣的搭档，让网友超惊喜。表示没想到两人相差十一岁会组 CP， 不过网友看好刘亦菲的百搭体质，她才刚在《玫瑰的故事》热恋二十三岁的小鲜肉，两人同框一点都没有违和感，也没有姐弟搭档常见的移植感，认为两人还是会激出强烈 CP 火花。黑夜告白杀青，王鹤棣捧花照，网友期待与冉方旭再相见。王鹤棣黑夜告白杀青捧花照。王鹤棣在黑夜告白杀青时，手捧鲜花的照片一经发布，便在社交媒体上引起了广泛关注。照片中的他面带微笑，眼神中透露出对角色的深情和对剧组的感激。这张照片不仅记录了剧集的圆满结束。
也象征着演员与角色之间的深厚情感。网友们纷纷在评论区留言，表达对王鹤棣的支持和对剧集的期待。再配上冉方旭背影剧照，故事感好绝，塑造力太强了。这样的评论充满了对王鹤棣演技的认可和对剧情的期待。杀青文案的浪漫告别，黑夜告白的杀青文案同样引起了粉丝的热烈反响。文案中不仅表达了对角色的告别，也透露出对未来的期待。杀青文案也很用心，好浪漫的告别，期待与冉方旭再相见。这样的呼声在粉丝中此起彼伏。王鹤棣在剧中的表现备受赞誉，他的每一个动作、每一个表情都牵动着粉丝们的心。短暂的告别是为了更好的相遇，期待与冉 Sir 早日见面。这样的留言反映了观众对剧集的极高期待和对王鹤棣的喜爱。粉丝的期待与互动。王鹤棣在《黑夜告白》杀青时的互动也成为了粉丝们热议的话题。他在现场给粉丝比心、挥手、合影，展现了与粉丝之间的深厚情感，又是双向奔赴的一天。收到这样的评论，充满了对王鹤棣的喜爱和对剧集的支持。粉丝们纷纷表示期待与冉方旭的再次相遇。期待王鹤棣在未来的作品中带来更多的惊喜，笑得好灿烂呐、啊！冉 Sir， 王鹤棣黑夜告白，早日相见，举手。这样的留言充满了对王鹤棣的期待和对剧集的喜爱。黑夜告白的杀青虽然引发了粉丝们的热烈讨论，一方面，粉丝们对王鹤棣的演技和剧集的质量给予了高度评价，期待剧集的播出；另一方面，也有声音认为剧集的宣传过于密集，可能会导致观众的审美疲劳。无论如何，《黑夜告白》无疑已经成为了当下最热门的话题之一，其后续的发展和表现值得我们持续关注。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。